我系阿远，我架中古系一九七六年嘅福士 Transporter Type 2 T 2。我本身係做汽車維修嘅，咁我八八年就入咗行做學師，咁一做就做咗差唔多三十年啦。咁我對老爺車都非常之有興趣嘅，咁我亦自己亦都有玩開老爺車嘅，咁所以呢，搞到後來呢，咁我同朋友夾粉開咗間車房，都係專係整舊車。我爸爸以前係揸甲蟲嘅，咁仲揸過兩架添。所以呢，我細個嗰陣咧，對呢啲車咧好有感情啊，同埋有一種情義結喺度。咁到大個嗰陣咧，都想揾返福士嘅舊車嚟揸返。九十年代尾呢，有個電台節目就叫深美小兒我 l a n 嘅，咁就係由深美同小兒就坐住呢架橙色嘅 van 仔，就周圍去同人做宣傳啦、派禮物啦、同啲 artist 做訪問啦。當個節目完咗之後呢，架車就一直擺咗喺電台嘅後花園停車場嗰度。咁一擺就擺咗一年半啊！咁當時森美又識得我嘅，咁佢亦都知我鍾意玩路人車，咁所以呢，佢當電台想揾人接收咗呢架車嘅時候呢，佢就第一時間揾我。咁而我亦都知道嗰架係福士嘅時候呢，我就諗都冇諗，就即刻要咗架車。好奇怪，大家都叫呢架車做 Orange Van， 其實。橙嘅日文就係 Orange， 咁電台就攞咗呢個 Orange 就做咗節目名，咁大家都受到影響，咁將呢款車就叫咗做 Orange Van。其實呢架車真實嘅名就叫 Transporter， 佢係 Type Two 嘅 T Two。點解個名咁長嘅呢？因為福士第一架量產車係 Type One， 即係甲蟲。咁而呢架 Van 仔係由甲蟲嘅底盤加強結構。變成嘅 van 仔款，所以佢係 Type Two。咁而 Type Two 呢，亦都分咗好多唔同年代，有唔同嘅款式。最初嘅時候，五十年代嘅時候就有 T 一，咁去到六七年嘅時候呢，就出咗 T Two， 咁去到八十年代嘅時候就有 T Three， 直到而家二零一九年嘅 T Six。T 一同 T 二嘅分別就係 T 一有個。V 字型嘅線條喺個車頭嗰度，同埋分開咗左右兩邊擋風玻璃嘅。而我架就係 T 二，係比 T 一大架啲嘅。可能架車擺咗喺電台後花園擺得太耐咧。咁所以架車返出嚟之後，我就成架車燒過焊。但係有一樣嘢就最好嘅就係個車籠係完全好似原裝一樣，冇經過後期加工，好靚嘅。其實呢架車最特別嘅地方就係佢嘅底細。我睇排保先知，原來佢係七六年香港首次登記嘅行貨車。咁同呢家可以揾錢可以喺外國買到嘅返嚟嘅老爺車係完全唔同兩回事。雖然呢架車係喺外國出世。但系佢系为咗香港而生嘅，佢可以保留到今时今日，唔系罕有咁简单。佢背后有一种特别嘅情意喺度，所以我觉得佢应该要保留落嚟。早几年我身体唔舒服，咁我就冇再做整车啦。咁依家叫做轉咗行啦，就幫我女朋友就打理呢間梅型鋪啦。其實呢間梅型鋪，我細細個就開始幫襯嘅啦。依家買模型呢，如果唔係上晒樓上鋪，就一係淘寶。反而而家想揾間傳統地鋪梅型鋪呢，真係好難，買少見少。近年嘅香港變得太快啦，所有嘢都消失得好快。我哋細個去過、見過嘅嘢，全部啲連痕跡都冇埋
一啲舊嘅回憶啦，同埋一啲傳統咧，都慢慢咁冇曬。所以我认为有啲嘢系需要保留落嚟，作为历史嘅见证，系唔应该被遗忘。所以我好想话俾后世嘅人听，呢件嘢曾经系存在过嘅。如果唔系，啲年青人就唔会知道以前有个丽苑同埋一啲拨号嘅电话咯。我将呢份感觉就投放咗喺我女朋友呢间梅园铺上高，一样啦。我将呢份感觉亦都放咗喺我嘅车上高。我尽力去保留呢两样嘢，其实我想后世嘅人知道。曾經有過呢架車，同埋呢間模型鋪存在過喺香港，希望佢哋會同我一樣會有一個回憶啦，同埋共鳴